Hello, everyone. Welcome to our program today. We have a panel here from Minneapolis, Minnesota, New York, and St. Petersburg, Russia. My name is Michelle Massey, and I'm the Director of Public Programs at the Museum of Russian Art in Minneapolis. And we are very pleased to have this really exciting program where we can connect uh, with these fantastic artists, um, Elena and Yvonne in St. Petersburg. So I'm not gonna go on too long. I'm gonna introduce uh, our curator, Masha, in just a moment. But before we do, I just wanna thank you all for supporting the museum's virtual programming. Um, we've had great success and a, a wonderful connection with all of you. Of course, we miss you all in our galleries. We miss seeing our friends face to face and all of you. But this is a wonderful opportunity to be able to connect with even more of you out there. So thank you for being here. Um, if you have a minute, check out our website, timora.org. You will find all of our virtual programs are archived there under programming. You'll also find um, online exhibitions. Uh, and we also have a beautiful gift shop that is available online as well. That's at shoptimora.org. So with that, I am gonna let our panelists take this show to you. Um, you will be able to ask questions via our chat uh, function if you go to the bottom of your screen. And if you ask a question, uh, only our panelists will see it. So feel free and we'll try to read some of them on the way, um, but we will reserve time at the end for questions and answers. So with that, I'm going to introduce you to the Chief Curator of the Museum of Russian Art and Head of Collections and Exhibitions. Please welcome Dr. Masha Zavialova. Uh, good morning, everyone. And um, we are happy to see you in our virtual museum. And today we are traveling to St. Petersburg, Russia, my native town, a beautiful place where I grew up and I still uh, travel almost every year to uh, a wonderful place where these two remarkable artists live, um, Yelena Gubanova and Ivan Gavarkov. Um, both graduated from the Academy of Fine Arts in uh, St. Petersburg, that used to be Leningrad, same place. And uh, uh, they are artists. Ivan is a professor uh, or has been teaching in the Academy of Fine Arts since 1974. Uh, Yelena is an artist and she is also a um, uh, media, silent media lab chief curator. Uh, they've been working together since 1990, and we know them well because we showed their work in our museum. And when we took, when it was, we were still able to travel and take museum groups to Russia. Uh, we went there a couple of years ago, and Michelle and I, and uh, one of our docents visited uh, the studio of Yelena and Devan and were fascinated by what we saw and the warm welcome. We stayed there until I think early hours in the morning. It was so fun. And that's why this um, chance, this opportunity that is offered to us by COVID-19 to travel to St. Petersburg and visit the studio. Uh, and we are happy to bring it to you. And uh, also, uh, and part of our panel is Natalia Kolodze, and she will be, she's been working and uh, friends with these two artists for a long time. She will be the one asking questions and uh, just being there for us. But Natalia is in New York City, not in St. Petersburg. Natalia is the um, executive director of the Kolodze Art Foundation. In New York, based in New York, it's one of the biggest collections of nonconformist art outside Russia, if not the biggest. Natalia will add to this. Uh, she graduated from Rutgers University with a master's in uh, his, uh, art history, and she is an honorary member of the Russian Academy of Arts. And also, she is a curator. She's curated over 50 exhibitions all over the globe. Uh, so with that, I'm giving the floor to Natasha 
that we work together on three exhibitions in our museum and planning another one. So we will bring the college they are to Minneapolis uh, again. Natasha. Mm -hmm. uh, good morning, everyone. Uh, Elian and Evans, thank you very much for letting us into your studio and sharing with us your creative process. Welcome. Ivan, since 1990, you've been working with your wife and colleague, Elena Gubanova. But let us dive into the past. How did you become an artist? What inspired you? And who were your first teachers? Uh, Ivan, как вы стали художником? Что вас вдохновило? И кто были ваши первые преподаватели? Иван. Как я стал художником? Я стал художником еще до моего зачатия, потому что папа мой был страшным любителем искусства, но был инженером. Его жизнь не сложилась, поэтому как только, скажем так, я родился, он уже ковал из меня то, что не получилось из него. Это классический пример. Поэтому с 7 лет меня отвели в Дом пионеров, где я рисовал кубики. А мне очень хотелось сделать модельки самолетов. Uh, so today I will be tra also translating Ivan, and uh, so we will be. It will be a back and forth in Russian and English, and you will get a chance to listen to the beautiful Russian that Ivan is speaking. So uh, what Ivan said uh, was that he became an artist before he was born, because his father, who was an engineer actually uh, and always wanted or wanted before he became an engineer to become an artist, mm -hmm. began to try and make his son fulfill his dream that he was never able to follow. And that's why um, starting from seven years, Ivan was taken to the house of young pioneers and there he began to start learning art. And uh, he remembers that he just drew little geometric shapes like cubes, while in fact, as a boy, he wanted to build airplane models. Ivan? Ivan? Yes, and then. And then, and then, Это дальше тема моих будущих всех работ. Я подсел на липучку того образования, той системы ценностей, то, то, тех нравственных и этических проблем, которые существовали в том обществе, в котором я родился. Поэтому с 12 лет я поступил в среднюю художественную школу. Она называлась «Школа освободаренных детей». Мы там продолжали рисовать кубики, потом гипсовых гераклов, потом заканчивали в 11 классе обнаженными женщинами. Потом обязательно шли или в Мухинку, кто был немножко формалистом, или в Институт Репина, кто был реалистом поступать. So after that, uh, it was <coughs> more or less the uh, path that a lot of professional artists took uh, during the Soviet era and uh, just working with the values and the ideologies that were all over the place at that time in the Soviet Union. So at 12, Ivan uh, went to the secondary ar um, arts school, which was also called the school for gifted, for gifted children. Uh, there was only one school like that in, uh, in Leningrad at that time. And after that, he went to the uh, Repin Institute. And at that time, uh, the uh, children or the teenagers who graduated from the secondary arts school, usually those who were more experimental and more modernist would go to the Muhina uh, College of Art and Design. And those who were realists would go to the Repin Institute. And that's where Ivan went. Uh, and that was it. <laughs> that was his career and his life until now. Uh, now, Yelena, uh, the same question to you. How did you become an artist? What inspired you? What's your path? Yelena? Oh, okay, okay. Uh, maybe the same way, like Ivan, but it was a, a little different because I am a little younger than him. But 
Uh, maybe because I spent my childhood in nature in the astronomical observatory and uh, my childhood life was a very romantic and I was around the nature and uh, uh, landscape and uh, you know color and my mom was a musician and my father was an astronomer and of course they wanted me to be one of uh, or the other but I decided to give up uh, piano and to, to give up math and to be an artist. And in, in, um, in, uh, during the Soviet time, uh, we have a very good art schools for children. And I entered such a school when I was 12. So uh, and after that, uh, my life, uh, li like uh, Ivan's life, it was just similar. So we did the same school and the same academy. So like something like that. But in our time uh, before graduation, nobody uh, of us uh, think about what, uh, what it means to be an artist, you know, uh, like in, uh, in the modern sense. And uh, we thought that we would live like a Michelangelo. <laughs> <laughs> more, more or less, but uh, we had no art market and uh, and center etc. So we have some some how to now now we can say there's a some strange uh, way to be an artist, you know, like that. Thank you, Elena. Uh, Ivan, in 1974, you graduated from Ilya Repin Institute uh, from Studio of Monumental Paintings of Andrei Milnikov. And since 1980, you're a professor of drawing at the same school. So skills versus creative process. What are your thoughts on educational process? Uh, Ivan, in 1974, you Institute Repina, Monumental Masterskaya Andrei Andreyevicha Milnikova. Today, you're a professor of drawing. Technical skills or artistic ideas? Какие ваши мысли по поводу художественного процесса образования? Иван? Ой, вы знаете, бездна мыслей. И мы сейчас находимся Где в настоящем. И наше прошлое, оно организуется сейчас отсюда, согласно нашей встрече и нашей передаче. Я вот сидел и думал, сейчас меня, конечно, спросят, кто мои учителя, о чем я думал. Мне вспомнился мой папа, который заставлял меня рисовать зоопарки тигра, который ходил туда-сюда, туда-сюда, я вот его туда-сюда рисовал. И на пляже все загорают, а я под зонтиком девушек в купальниках рисую. Все время этим он, потому что он хотел, чтобы я был как он. А потом мне вспомнилось, что я однажды болел гриппом, он мне купил книжку «Американское искусство». И там были художники Вуд, Бен, Бентон, Дали, там еще было много интересных художников, которых мы никогда не видели. И на меня эта книжка с такими маленькими репродукциями, вот сейчас вспомнилась, видно, в связи с тем, что у нас разговор-то с вами идет, что это послужило мне большим каким-то уроком интересным, сдвигом по фазе. А что касается наш, нашего образования любимого... А, хорошо. Oh. Uh, so uh, there are, of course, a lot of ideas and thoughts about uh, the educational process for artists. Um, but uh, we look at our past from the present moment. And Ivan, without trying, without theorizing much about it, brings us back to his childhood and to his father who was uh, really putting a lot of pressure on him to become an artist. And while uh, he remembers when he was taken to the Leningrad Zoo uh, with a lot of different animals, he would be made to draw a tiger and the tiger would go up and down in the cage. So he would have to uh, capture all of those moments or on the beach when everyone was relaxing and swimming and sunbathing. Uh, Ivan was drawing uh, girls and women in their bathing suits because that's like free uh, life modeling, life uh, drawing studio for, uh, for him. And uh, also uh, 
he remembers that once uh, he got hold of a book on American art, and that was a revelation in in a sense because he saw the art that was different um, from what was taught in the academy. And one. <laughs> Ну а теперь о нашей родной Академии художеств Института Репина. Да, у нас мастерской Андрей Андреевича Мыльникова. Она, конечно, как я не побоюсь этого слова сказать, потому что я ее заканчивал, она была самой передовой, самой формальной, самой декоративной, самой современной у нас в институте. И у нас всегда был конфликт с другими мастерскими на этой почве. Андрей Андреевич учил нас тому, что красота – это большое пятно. Это я запомнил. На всю жизнь рассказываю своим студенткам. Ну а после того, как мы закончили, мы расходились обычно в аспирантуру, кто в творческую, а кто в свободные художники. Но художникам-реалистам в советские времена в поддержку и для их дальнейшей жизни, тому, чему они научились, существовали фонды графический, скульптурный, живописный. И там можно было, если ты что-то умел делать, Хорошо писать натюрморты, хорошо писать пейзажи, а мог дорасти до картин для больших, для музеев, как мы с Еленой Вадимной потом доросли. То работа была. Все. So in in the Academy of Arts, so in the European Art Institute, Ivan went to the studio of uh, Milnikov. And that was probably the most progressive, the most uh, decorative, the most experimental in a way uh, studio in the academy, different from the rest of uh, other um, studios that were led by professors who were uh, renowned Soviet artists. And uh, he still remembers, and there was even a con uh, some kind of a conflict between their studio and other groups. And he remembers that uh, his professor would tell them that beauty is just a big blob or a big stain. That's what it is. And he still um, tells this uh, to his students. And um, yeah, so after the graduation, there were two ways uh, for Soviet artists. Uh, they could stay in the graduate school or they could become independent artists, but independent in uh, the way that they were not, they wouldn't work nine to five or would not uh, study more, but would become artists supported by different foundations. There were <clears throat> different foundations, which were state budgeted, state sponsored and state endorsed for artists that where they could get commissions and um, do drawings, designs, architecture, sculpture, or even large paintings. Yeah. Uh, Ivan, uh, Elena. Ну вот Леночка сейчас покажет книжку, черный рисунок похвастается, где начинается с репродукции Лосенко начала 18 века. То, что, а, да, то, что в Академии делали в XVIII веке, да. И заканчивается ее рисунком. То, что она делала, нет, ты свой покажи вначале. Mm -hmm. So this book is a publication of the Academy of Fine Arts. It's, uh, it is called um, um, Student Drawings. Oh, study, study of Drawing that starts with some remarkable artists of the 18th century and ends, ends with Yelena's drawing. And now this one, that, the one that she shows is uh, by yes. Ivan Govorkov, uh, his work. And also, Lena, could you show yours? Oh, just a moment, yes. Ничего не изменилось со времен Лосенко. И это хорошо. That shows, uh, that's, this is Yelena's uh, drawing that she got the highest mark grade for. And this is to demonstrate that nothing changed in the academy in the 18th century when it was the Imperial Academy of Fine Arts mm -hmm. uh, to nowadays. So the same approach to how to, uh, to teach students to draw mm -hmm. and paint. Now, Yelena and Ivan, since yeah. 1990, you have been working together. 
what was your first collaboration and how your collaboration evolved? А Елена Иван, с 90 -го года вы работаете вместе. Какое было ваше первое сотрудничество и как развивается ваше совместное творчество? А, Елена? Не, вначале бы мне все-таки сказать, хотелось бы все-таки сказать, что прекрасно, что в мире есть места, где ничего не меняется. Ничто в жизни не постоянно бывает, ни любовь, ни дружба, ни красота. А есть такие места, где рисовали в 17 веке так, и в 19 так, и в 21 По-моему, это прекрасно. Не надо об этом волноваться. Теперь как мы вместе работаем? Yeah, so Ivan wants to add to the previous. Uh, he says that it's so great that there are places on this earth where nothing ever changes. Because everything changes. Uh, love, friendship, life itself. But the Academy of Fine Arts, the way they taught and the way they painted and drew in the 18th century, so they do in the 21st century. And this is wonderful. <laughs> Ну, Нет, как, давайте, мы вместе да, да. как мы вместе работаем если честно то когда я понял что Елена Вадимовна прекрасно может делать деталь может доделывать я начал ее эксплуатировать то есть я брал большие картины по фонду четырехметровые я их промазывал красиво а вот там деталь какие-то делать мотор трактора первые трактора Ставрополе была у меня такая картина я понял, что это может делать Елена Владимировна. Вот с этого началось наше совместное творчество. So when Ivan realized that Helena was really good at working on details, he began to take advantage of this. And he would, that was a long time ago. Um, and then he would paint uh, large paintings, just the overall layout and the composition and let Yelena fill in the details. So one of the paintings he remembers was about 12 feet long, I believe it was horizontal. And uh, it was the first tractors of Stavropolia, of the Stavropol region, so early Soviet tractors. So Yelena had to, I guess, My guess is that she had to study actually these the engines and then she had to paint in the details of, of, of that large monumental painting. Дело, и дело в том, я скажу, что обычно творческие личности долго вместе не уживаются. Будь то артисты, будь то художники, да. Что весь секрет нашего долгого совместного творчества в том, что ее интересуют одни вещи эстетического плана а меня совсем другие этического плана. Поэтому, когда она что-то придумывает, то это я ей рассказываю, что она придумала. А когда что-то делаю я, она спокойно добавляет туда то, что есть у нее, но нет у меня. Stay together, and quite often these unions collapse. Uh, but with Elena and Ivan, it's different because uh, they are interested in different things. They know different things. They uh, work on different things. So uh, Elena is more interested in the aesthetics, and uh, Ivan is more interested in the ethics or in the content. So. When Helena creates, Ivan actually explains to her what it is that she has created. And when Ivan works, uh, Elena can fill in the details and actually probably tell him how to do this. Uh, so that's how it works. And it's been working harmoniously and um, uh, in a very uh, nice way. И, ну, и мы изначально мы договорились, то есть Иван мой учитель, да, он был старше меня, мы познакомились. Сейчас старше. Сейчас старше и был старше. И мы познакомились, когда я была на первом курсе, а он уже закончил академию и был... Я был педагог. педагог. Это классическое знакомство. Да, и мы сразу... Иван предложил, что все, что мы будем делать, мы будем подписывать вместе. Я, так как у меня не было никакого опыта худ... как быть художником, 
Я, конечно, сразу согласилась, потому что он очень просто обосновал, что если мы будем подписываться в порознь, то мы очень скоро расстанемся. Потому что когда придет э, критик э, и художественный и будет хвалить твои работы, твои. Э, я, буду, я сразу тебя разлюблю. Правильно. Это очень просто. Это очень просто. А когда он будет хвалить, как бы все работы подписаны нами обоими, тогда я тебя буду любить вечно. Это можно пережить. Это тоже непросто. And there was another secret, uh, or oh, there is to uh, this very strong union between the two artists. Uh, so Yelena met Ivan when she was a student uh, in her first year in the academy, and Ivan just graduated, so he was a teacher, he was a professor. Uh, they began working together, and Ivan's uh, one of the terms and conditions that he put for Yelena was that they would sign their work together, whatever they created together um, or as being, being together would be signed by both of them. And in this way, one said, if uh, on a, um, during an exhibition, Yelena's work was praised by the critics, then he would not be, uh, he said he, he would fall out of love with her right away. And if it was uh, a work, same work signed by both of them, then he would love her even more. So this happened, it seems, and this is how it works. Да, мы уже 40 лет вместе, и, наверное, это работает. Ну, конечно, это шутка, конечно, мы подписываемся, но это не шутка. 40 лет вместе работаем. So they worked together for 40 years. Сейчас нам трудно рассказывать о своем творчестве, потому что мы делаем в основном инсталляции кинетические. Их надо показывать, вокруг надо ходить, надо принимать в них участие. Да? Поэтому можем показать вам только нашу мастерскую, по-видимому, какие-то работы ранние и какие-то направления. С 2007 on a silent media art lab festivals. So now what we'll do, and since 1982, you create in this beautiful space in St. Petersburg. So let's us together explore the space. Uh, Lena, давайте мы вместе пройдемся по, по мастерской. Что я могу рассказать? Это картина 74 -го года. Ты будешь переводить? Нет, надо будет. Uh, uh, that's the painting from 1974. That's one of the early paintings. Я буду разогреть. Да, да. Это мой автопортрет с любимой сестрой. Поэтому не успел я закончить институт Репина, как я стал делать, ну, будем скажем так, что-то не то, чему учился. То есть это, конечно... Какой-то маленький фотоматериал был отцовский из нашей жизни. И с этого она ввела написано. This is a painting from 1974, so right after Ivan graduated from the uh, Repin Art Institute. And you can see already that that does not look like a Soviet socialist realist piece, piece of art. It's already experimental. It's uh, his portrait with his sister uh, based on family photographs. Ну, это два разных образа художника. Один вот такой слегка выпивший весной, который называется автопортрет с рублем в кармане на фоне сфинкса, а другой в классической реалистической манере. And these are two different portraits of the same person, uh, the artist Ivan. Yes. Uh, they are, uh, yeah, they are self-portraits and. Um... You can see that one is done in that very academic, dry, realist manner, uh, and it's just a classical portrait. And the other is called the portrait of an artist with one ruble in his pocket. And uh, you see the Sphinx, the, the sculpture, Egyptian statue, uh, just uh, by the entrance to the Academy of Fine Arts as the background. Okay. Ну вот, вот расскажи, покажи давай, давай. серию деревянных а, работ да. абстрактных. Да? Да. Ну, 
В нашей, в нашей мастерской много работ и разных серий, которые мы делали разные года. In the studio there are works that come from different periods of their creative uh, career, different uh, eras, and they come from these different series, different sets of works created uh, during uh, in the past. Вот эта серия, которую мы делали в течение 10-15 лет, где-то с 95 по 2005 год, по 2010 год. So this series was uh, created between 1995 and uh, 2010. Uh, мы, uh, здесь, uh, So during that time, the artists were uh, involved with and uh, thinking through the traditions of Russian uh, avant-garde and uh, the issues and questions of geometry in art. Uh, по-разному, один стиль, другой стиль. Вот здесь стоят, например, три головы, они не пишут у нас пока. Сейчас буду дышать. Буду дышать. Да, рассказывайте пока. Ну, это печальная, в общем, инсталляция. Это тема здесь. Возьми компьютер. Да, so this is, uh, you see three heads, they're breathing heads, actually. It's uh, the theme is quite sad here. Но это то, о чем я говорил, что мы рождаемся, попадаем сразу в определенную культуру. Эта культура что-то вроде пакета на голове у нас. Оторваться от нее нельзя. Кто в какой среде вырос, что в себя впитал, тем он и дышит. И вот он дышал вчера, завтра и сегодня. И вначале были сделаны просто голова с кульком, с пакетом. Да? Но вот Елена Вадимовна, как я говорил, рассказала мне, что я хочу на самом деле? Я хочу, чтобы они дышали. Поэтому этот пакет, как вы видите, он дышит. Угу. То есть это кинетическая уже структура. А первоначальный yes. вариант. So these heads are uh, represent. So you see, these are breathing heads. They have plastic bags over their heads, and they are these plastic bags are like the culture or the environment, the cultural political and all other environments we are born into, there is no getting away out of that plastic bag for us. And you can see that uh, it's today, in uh, yesterday and tomorrow. Uh, so these three figures represent this three different times and uh, still uh, the plastic bags are there. And this also uh, shows how Ivan and Yelena work together because that was the idea that Ivan wanted to implement and um, he created this uh, sketch. And Helena told him that he wants these figures, not just having plastic bags on the heads, he wants them breathing, he wants them moving, he wants them interacting. And that's what he did. Эту серию можно продолжать до бесконечности. Вот одна из первых работ – это пакет, но на нем переведен Веласко замененный. То есть это настолько э, сдерживает, душит художника авторитет. Поэтому шаблон – это и есть авторитет. Поэтому, когда говорят, вначале научись правильно, а потом будешь художником, я, к сожалению, с этим не могу согласиться. Мы говорили немного об образовании. Образование должно быть конкретно от и до вот этому я могу вас научить а это вы потом примените в жизни и будете зарабатывать этим деньги вот что такое образование а художника учить Stop. только портить Stop. Yeah. So, you, you can see this uh, sketch for the sculpture or actually it's an independent work and you see a head with a plastic bag and on the plastic bag uh, Ivan painted the, uh, the Le Menines 
uh, a painting by Velasquez, uh, and uh, it shows that the culture we are born into is really a trap, is really something that blocks us from the outside. And Ivan says that sometimes, uh, you know, professors and teachers say that first you need to uh, learn how to do things right in your profession, in your craft, in your art, and then you can go out and do whatever you want. And this does not work like this, um, because once you know how to do things right, you're, you are basically deprived of your freedom uh, of being creative. So a professor needs to teach his student uh, what he can do, what he can uh, give him the skill and then let him explore for himself. Well, thank you. Thank you very much, Masha. It's, and now we're so, going back to the artist pa palette. Ah, so we are going to... Еще раз показать. Yes. Uh, Ivan, uh, удивительно красиво uh, содержит свою палитру. Uh, well, первое, что, чего он меня научил, это как выдавливать краски. Потому что он мне сказал, если ты не научишься правильно выдавливать краски на палитру и правильно держать карандаш, я не буду с тобой разговаривать. Поэтому вот последовательность выдавливания цветов, которые вы видите здесь, она универсальна, уникальна и великолепна. And uh, he said, if you don't learn how to do it, if you don't learn how to squeeze the paint out of paint tubes and how to hold your pencil uh, correctly in your hand, I'm not going to work with you. And it seems that, uh, again, uh, Elena le learned to do it and it worked. So here you can see an example of a hand and yeah. holding the Леночка делала выставку в Академии художеств в отделе Куратор. слепков. Она была там куратором. Она дала задание каждому художнику, чтобы его работа немножко пластически соответствовала тому, что там выставлено. Вот мой зал был, где римские императоры все показывали куда-то рукой. Я выставил там гипс. Это отлит с моей руки. Причем вот здесь, вот вы видите, это мои волосы. Они оторвались, когда снимали гипсовую форму. В этом их особая привлекательность, да? Стоп. So, Elena once was a curator of an exhibition in the Academy of Fine Arts in St. Petersburg of plaster casts. And uh, so this is Ivan's work for this exhibition. And usually, you know, plastic casts are, of course, all reminiscent of ancient Greek and Ro uh, Roman, the classical culture. And mm -hmm. Ivan made a cast from his own mm -hmm. arm mm -hmm. and hand. You can still see some hair <laughs> on it, he says. And mm -hmm. this is how he put it into the position of uh, how you hold it. Pencil correctly when you when you so it's actually his his arm. Да. Ну вот есть. У меня была целая выставка была. Она вот кое-что осталось на больших холстах. Я просто рисовал карандашиком. Начинал абстрактно, не глядя, но потом поворачивался, и у меня все время начинались появляться какие-то реальные антропоморфные формы, женские и мужские. Поэтому это сущность с детства. Как не старайся стать абстракционистом, все равно выползает, входит то, к чему ты склонен. И еще скажу про эти работы, что их нельзя закончить. Вся прелесть их в том, что они вечно молоды. 
их никогда нельзя закончить. Я прохожу мимо вечером, и я вижу, что здесь что-то появляется новое. Я беру карандашик и спокойно начинаю туда что-то новое вставлять. Новые руки, новые ноги, новые формы. И так я буду делать вечно. И Но... она будет темнеть, 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 пока не превратится темную массу, стоп, стоп. но эта темная масса будет содержать в себе бездну содержания взаимоисключающего. Не перевести же так много. Ну, коротко. So, this is another direction that uh, Ileana's and Ivan's uh, art uh, thinking about art is taking. So, these are drawings. Usually they start with Ivan picking up a pencil and starting to draw something. And then eventually he says that these lines develop into anthropomorphic uh, forms. You can see here parts of bodies of men and women, humans. And um, uh, that's what your education does for you. No matter how hard you can try to become an abstract or a modernist art artist, you, your hand takes you back to how you were taught and what you learned as a teenager, as a student. And one of the uh, great things about this, this kind of drawings, this kind of artwork is that it never ends, it cannot be finished, it cannot be finalized. There is no end point or exit point out of this work because every, all, sometimes passing by uh, on an evening, Ivan would pick up a pencil and would start adding uh, something to this work and eventually probably it will become, well, it will become darker and darker, more detailed and more, Uh, it will acquire more depth and uh, it will, he will never stop working on it. But at the same time, this is me as curator adding, it's exhibitable at all times. So it's never finished. It's an unfinished work, but it's highly exhibitable at all times. Thank you, Marsha. Thank you very much. It's, uh, I know that it's very hard to, to, trans to stop Ivan because he... Да, да, да. Сейчас об этом еще одно слово, что мы тоже подписываем их вместе, потому что Ленина работа сводится к тому, что надо даже сказать, хватит, понесли на выставку. So this work is also signed together uh, by the two artists, by Ivan Govorkov and Elena Gupanova. Uh, And Elena's part and role in this is that uh, at one point she says, that's enough, let's uh, exhibit this work. <laughs> and, uh, and then she signs. <laughs> this is an important contribution. <laughs> Другая, другая, еще одна серия, которую мы делаем несколько лет, мы э, любим работать с сериями и продолжать, иногда даже изменять работы, особенно это в скульптурах и в рельефах э, часто встречается, то есть трансформировать, то есть процесс очень важен для нас. Серия с мебиусами. Да, это... Сейчас даже переведут. А. Какая серия для нас? С мебиусами. Игра в, класс... Игра в кла... классике. Называется игра в классике. Mm. That's another direction that their uh, artist, their work is taking, and usually they work in series because you know, uh, then you can develop ideas and these paintings, as I said, acquire more depth and richness. Uh, so this series is called playing with the classics. Давай расскажи про меня. Ну, те, okay. если говорить коротко. Тема такая, здесь проявляется наша любовь к классике, мы берем самые известные классические произведения да, в времен Возрождения. И разговор идет о том, что художник, даже если не знал, создавая эти произведения, он, и, он применял прием закрученного пространства, закрученного без острых углов, пла пластики, пластики ближе всего сходного с, с пластикой пространства ленты Мебиуса. Это почти искусствоведческий, так сказать, искусствоведческое размышление. Анализ. Искусствоведческий анализ. 
So these works are more like uh, an art theoretical analysis or meditation on the art of the past. Uh, artists uh, from the Rena Renaissance time and just classical schools throughout the uh, Euro throughout European art. And uh, here you can see these little uh, or these details taken from uh, well-known paintings of the past uh, showing and working and thinking about space in a painting, which is always because it's uh, contained within contained within a painting, it rolls into itself. It's a kind of a twisted rolling space that rolls and uh, goes back to itself, almost like the um, the ribbon of the of Mabius. This the ribbon or the strap that when you turn it, it does not actually have an end. Um, so that's unending, never ending uh, circular space of uh, an artwork of a painting. А сейчас я пока мы проходим еще в одно, в мой, в одно помещение. Здесь на стене тоже висят работы разных наших лет. Стоят скульптуры. Включи, пожалуйста, свет еще. Вот, например, такая работа. Это у Вани очень Иван очень любит размышлять. У него огромное количество записных книжек, дневников, рисунков, надписей. Это я все мечтаю сделать целую выставку именно с этими работами его. So now we are in a difference in another room of the apartment of the studio apartment, and you can see some other things here, some sculptures, and what Elena just showed these drawings on on the wall are from Ivan. Ivan has been keeping hundreds and hundreds of uh, notebooks and uh, just taking notes, writing down his thoughts, his philosophies, his ideas, as you can see the Merbius strip uh, here. And Elena has, as a um, uh, curator has been thinking and imagining an exhibition from just from these notebooks and these records and notes and um, uh, written statements and thoughts. И последняя вот комната, где тоже везде наши работы разного времени, вот начиная от моего рисунка в школе, в институте, мой автопортрет на втором курсе. And here you can see works from also different time periods. Uh, this is Yelena's self-portrait when she was in her second year uh, in the Rapin Art Institute. И работы, вот мои живописные работы, когда у меня была серия римские скульптур. So this is from series Roman sculpture. Деревянный проект, как мы видели в первой комнате наш. И я думаю, что мы сейчас вот выйдем, вот ранняя работа Ивана еще одна. This is an early work by Ivan, and previously you saw some wooden uh, sculptures, uh, uh, similar to the ones we saw in the first room. И сейчас я вам покажу наше прекрасное место. Мы выйдем на секунду на балкон, и мы увидим uh, Петербург. We are going to the balcony, we are going out uh, to look at St. Petersburg. Uh, during the night. Elena and Ivan live on the Basil Island, Vasilevsky Ostrov, those who, of you who uh, visited St. Petersburg. It's an island, um, Oh, yeah. Yeah, you saw how dark it was in St. Petersburg. Uh, it's a northern city and there are just three days left before the winter solstice. 
the days are really short in St. Petersburg. They just have five hours of day daylight. So mostly they live uh, with the um, electric light and there is this darkness, but a lot of beauty outside the window. Ну, и немножко креатива, почти скандала, да? Что сейчас является инструментом для художника? Мухи. Вы видите классические липучки, которые висят в сельских магазинах, куда садятся мухи. Yeah, so here you see some uh, uh, creative experimental artwork with flies and these sticky ribbons that you can find in you know in some um, stores uh, shops in the country where they use this old method to catch flies we actually have one in our museum too or a couple <laughs> It's an old but very <clears throat> reliable way to catch flies. Куски пространства в стеклянных банках, там висят эти липучки, которые сняты в сельском магазине. А художнику осталось только создать образ, написать деньги, творчество, слава, любовь и еще, ну, можно много чего написать. Свобода, равенство, братство. Все это не более чем ментальные липучки, на которые садится человеческое сознание и всю жизнь жужжит не в состоянии оторваться от, от этой концепции. So this is a piece of conceptual art. So these uh, sticky uh, sticky ribbons for uh, fly catchers were taken from uh, provincial stores. So they were just used for what they were made for and then put into these glass jars with um, captions love, friendship, uh, freedom, equality, uh, talent, what not, uh, money, glory. And to say that these are all stickers, sticking things that attract human minds and they buzz around them and then they get caught in the stickiness of that idea and just spend the entire life the entire lives uh on it being captured and being caught in, in the glue of that whatever idea whatever grand narrative whatever grand idea is uh, uh, elena can you also show your study библиотеку показать тоже мы забыли пройти just one more room я хочу сказать, что просто, что эта мастерская очень типичная для Петербурга мастерская, которая называется «Неживой фонд», который был выделен художником, ну, соответственно, за арендную плату. В советские времена все верхние этажи мансарды в Петербурге были выделены, чтобы художники их могли арендовать. Uh, a little bit, a couple of words about the space itself of the studio. So this is quite typical of St. Petersburg. Uh, this is uh, these top floors and the mezzanines of uh, St. Petersburg apartment houses were called the uh, non-residential uh, space and they were rented out to artists quite often in the Soviet times through the Union of Soviet Artists and of course the, there was a certain amount of rent paid but it's it's quite common in St. Petersburg for uh, these uh, large houses in downtown St. Petersburg to have their upper floors taken by artist studios and this is one of them. Да, и мы последние 10 лет мы занимаемся плотно проектами, инсталляциями, объектами большими, поэтому здесь они, конечно, не могут храниться, часть из них хранится у нас в Summer House и часть в лаборатории Silent, поэтому здесь представлена вот наша часть нашего творчества пластического, как бы так, можно так сказать. So in, in, in recent years, Ivan and Yelena have been doing a lot of uh, 
large scale installations and projects that are too large to be kept here in the studio. They have a summer house also the uh, studios of the lab where uh, Yelena is uh, the director, the curator. Um, and uh, here you can see some uh, pieces of uh, just smaller scale art that they work on together. Yes, thank you. Thank you very much. <laughs> thank you so much for sharing your creative process with us, Yelena and Ivan. Это очень сложно. Я прошу прощения, может быть, было очень много движений, но очень сложно компьютером показывать пространство. Новый опыт. Новый опыт. Thank you again uh, for sharing your space and your life and uh, your creative career. And let's see if there is uh, any questions um, from the audience. I think one of the questions is like, if your role have changed, if, for example, if Yelena will be like a global thinker and uh, Ivan will be adapt to details, what what the difference will be in your creative process? Maybe Yelena can answer. Если бы поменялись ролями, если бы я была царица, глобаль, на бабушку и какая девица и за батюшку царя родила бы дитя. Что, что мы с тобой как? Что бы получить, чтобы как бы ваше творчество изменилось? У нас же полное равноправие, полное единство. Как мы можем поменяться ролями? У нас полная гармония и единство в творчестве. Полный, мы добавляем друг друга. Я не могу стать эстетическим. Она любит Тапиеса, да, я Сальвадора Дали. Как это примирить? Это невозможно. А вот добавлять одно к другому, это можно. Поэтому я сказал, могу только повторить. Это, это правильная мысль, что она придумывает, а я рассказываю ей, о чем речь. Я придумываю, она добавляет к этому самое важное. Yeah, so uh, these roles are impossible to swap because, first of all, there is this complete harmony and they're complementary. So when, uh, for example, um, Yelena comes up with an idea for an artwork, then Ivan tells her what it is about. When Ivan does, Yelena uh, fills in the details and also tells him what it is. So, in fact, they are the same role, but they are different and complementary and in uh, perfect harmony. So uh, they would, Ivan says it's, it would be unthinkable to try and swap these roles. No, it's in the installation, it's mostly in the view. We don't have the ability to show it. Yeah, but the, the viewers can see the installations through the video channel, the silent media art channel. So they can, they can see you some of your installations. Еще один вопрос про детей. У вас есть дети? Можно я скажу? У художника, у художников дети, это их произведение. И это очень сложный процесс их создания. Когда спрашивают, как вы вместе работаете, вот я и говорю, что создание детей, оно же проходит же зачатие, совместный процесс. Потом женщина вынашивает, рожает, растит, кормит, воспитывает. Так вот, мужчина с удовольствием принимает участие в первой стадии. А вот все, что касается воспитания, подачи, раскрутки произведения искусства, это все лежит на, на плечах, руки в плечах Елены Вадимовны. А я хожу в институт учить студентов классическому реалистическому рисунку. Uh, the ar artists' children are their art, their works, and this is what it is with uh, Irene and Ivan. And their works, they because they are both creators of their art, they go through all the stages that a child would go, being born and then um, the, going through these uh, initial very difficult stages of being uh, small and then maturing and then going out there into the world. And so the process of uh, the conception and birth 
that's the two are involved. But as far as uh, setting their child, their brain child, their art child free and let it go out to the people, that's uh, like a mother, Yelena takes care of it. So she prepares these works to, uh, this, this art to go out there into the world for us viewers to enjoy. Еще один вопрос. А как вы, вот, э, вы работаете сериями? Как вы определяете, когда вот серия уже закончена и можно начинать какую-то другую? Ну, давай, а, давай. Я, время время, время, время переключаться на что-то другое. Никогда ни одна серия, которая начинается, не заканчивается. Проходит какое-то время, какое время, и хочется снова заняться беспредметной деревяшкой. Проходит какое-то время, и хочется снова сделать что-то кинетически двигающее на, на эротическую тему. Проходит какое-то время, и хочется снова взять карандашик и просто порисовать. Если ты что-то начал, если ты сел на эту липучку этой идеи, ты уже с нее не можешь оторваться. А если оторвешься, то у тебя оторвется или крылышко, или ушко. Не дай бог ножка. Yeah, Ivan says that the series that they work on, they are like those fly catchers. You cannot really depart, you cannot fly away from them. So none of the series are ever finished. Uh, they are just uh, suspended for a while and then added later, but they are never done because it's uh, dangerous like a fly who will, uh, that will try to leave the sticky ribbon would have to leave a wing or a leg on it. Uh, that's the same danger here. So they, they just never quit. They mm. keep working on their series. Well, I think we're at our time, everyone. I, I, any last comments before we go? I, I, for one, want to thank you all for taking part in this. And Elena and Ivan, visiting your studio was one of my favorite memories of being in St. Petersburg. So I can't wait to see you again. Natalia, it's such a pleasure to see you. Thank you for connecting all of us. And I can't wait to do more of these tours with other artists in the future. Masha, you are incredible as usual, doing all of this work with translating as well. Masha and I have a virtual tour coming up in <clears throat> at the end of this month on the 30th, um, right before New Year's Eve, uh, we'll be doing a virtual tour of Masquerade for New Year. So look uh, out for that. This program is uh, recorded. We're going to be posting it on our website so you can share with your family and friends. Any final words uh, from our artists and our panel today? Well, I, I just want to say a, a couple of words that it was such a pleasure to see you guys again in your studio. I hope we, I will be back in St. Petersburg. I hope that Michelle and other people will, mm -hmm. will be joining. Uh, it's been uh, really great and fascinating. You're welcome. Thank you. Last word, uh, Yelena and Ivan, thank you so much for sharing your thoughts and we're looking forward for the new works. Mm -hmm. Yeah, thank you very much for everybody. And we are welcome to St. Petersburg and in our studio. And we will talk and drink yeah, sure, and sure. sing <laughs> and see. We will okay. sing again. <laughs> yeah, sing again. Yeah, yeah. Welcome very much. She's thank here. you very much. Thank you, everyone, for being here. Have a great thank day. You. Take thank care. You. Thank you. Bye. Okay.